plano diretor é uma lei municipal que reúne algumas regras para a organização da cidade e também para um desenvolvimento econômico. E Pindamonhangaba inicia neste mês um novo plano participativo. Para falar mais sobre esse assunto, que a gente está aqui com a secretária de Obras e Planejamento, Marcela Franco. Secretária, o que muda no dia a dia das pessoas? Né? Quais são as principais alterações desse novo plano diretor? O plano diretor é um instrumento público que tem, a, que tem o intuito de organizar o ordenamento territorial. Nós fizemos a revisão do plano diretor que existia desde 2006, justamente com a meta de organizar e de promover um desenvolvimento econômico, social, mais focado na vocação do município. E quais foram assim, esses principais pontos de destaque? Os principais pontos é, são a intervenção prioritária é, histórico-cultural, valorizando o nosso patrimônio, uma atenção especial às irregularidades fundiárias, que de fato também o nosso município tornou essa ocupação de forma desordenada e isso afeta diretamente o meio ambiente, e também a revisão do zoneamento. Sabemos que ao longo desses 10 anos, né, um pouco mais de 10 anos que o município teve instituído a lei do plano diretor, a revisão se faz necessário, pois a evolução acontece acontece, as pessoas mudam e se faz necessário essa nova visão. Se um munícipe ou, um, ou uma empresa né, deseja construir na cidade, precisa consultar o plano então, né? Certamente. O plano diretor ele está disponível no site da Prefeitura e também tivemos o lançamento na semana passada da nossa cartilha. A cartilha ela é uma forma mais didática, mas uma forma completa das pessoas poderem ter acesso direto às informações que foram traçadas nessa revisão. Essa cartilha também está no site da Prefeitura? Como que a população pode ter acesso? Sim, no site da Prefeitura, em portais, as pessoas podem acessar Plano Diretor e lá você tem o acesso completo à Lei 66 de 2022 e a cartilha no formato digital. E como a senhora comentou, né, esse plano era de 2006 e por que o município levou todo esse tempo, né, já que precisa ser atualizado a cada 10 anos o Plano Diretor? Então, em 2016 era a data final para a revisão, em 2017, com a nova gestão, foi possível nós assumirmos essa responsabilidade e não medimos esforços para concluir essa etapa. O projeto de lei ele foi enviado à Câmara Municipal em 2020 e teve todo um processo de análise de audiências públicas e principalmente a participação popular, que é fundamental nesse processo, para que em 2022 nós tivéssemos aprovação. Certo, obrigada secretária pela entrevista. Então, um plano diretor já está em vigor aqui no município, é importante ter ciência sobre essas alterações. A cartilha pode ser consultada então no site da prefeitura para saber um pouquinho mais sobre todo esse plano. A gente volta agora nos nossos estúdios.